ดีค่ะมาตามสัญญานะคะที่ให้ไว้ว่าจะมาสอนวิธีการลอกลายบนผ้าที่จะนําไปปักนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะปักผ้าไปนําไปใช้เกี่ยวกับอะไรนะคะเช่นจะไปใส่กอบรูปหรือว่าจะไปทำในการเกี่ยวกับงานเย็บหรือจะเป็นทําเป็นกระเป๋าหรือทําอะไรเป้าหมายเสร็จแล้วอย่างเดือนนะคะเดือนวางเป้าหมายที่จะปักผ้านําไปใช้เกี่ยวกับงานเย็บเกี่ยวเดือนจะมาเย็บเป็นในส่วนของปกหอ่อสมุดนะคะสมุดโน้ตนะคะเดินก็เลือกสมุดโน้ตมาขนาดนี้แล้วเดือนก็มาดีไซน์ว่าเดือนจะเอาภาพที่เดือนจะปักขนาดไหนนะคะแล้วเดือนพอเดือนทราบเสร็จว่าเดือนจะเอาไปชักเดือนก็มาเลือกผ้านะคะว่าเราจะใช้ผ้าอะไรนะคะในกรณีที่เดือนจะใช้เนี่ยเดือนเดือนเลือกผ้าในส่วนของออผ้าคัตตอนนะคะมันก็มีหลายแบบที่เราจะใช้แต่เดินใช้ผ้ากระตอนเหตุผลที่ใช้ผ้ากระตอนเพราะว่างานที่เดินจะไปใช้เนี่ยมันเกี่ยวกับผ้าที่ใช้ผ้ากระตอนนะคะเพื่อให้งานของเดินดูออกมาสวยงามเดินก็เลยใช้ผ้ากระตอนนะคะงานคัตตอนกับคัตตอนเวลามันอยู่ด้วยกันเขาก็เป็นภูมิเดียวกันนะคะเป็นผ้าชนิดเดียวกันมันก็จะทําให้งานของเราดูสวยเรียบร้อยขึ้นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการเลือกใช้งานนะคะอันนี้ในส่วนของกรณีสีอีสแล้วนะคะเราเลือกผ้าเสร็จแล้วนะคะมันก็มีหลายแบบอีกนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนในการในการที่จะนําลายต่างๆอยู่บนผ้านะคะซึ่งเดือนจะนําเสนอต่อไปนี้มีทั้งหมด4วิธีค่ะ1ก็เป็นวิธีเกี่ยวกับเนี่ยค่ะฮอตไอออนฐานฝืนนะคะเดือนมีหลายแบบมากเดือนซื้อมาไว้เดือนชอบเดือนก็จะเลือกลายที่เดือนอยากดีไซน์นะคะมันก็จะมีเยอะแยะมากมายหรือจะเป็นในส่วนของเล่นเดือนก็มีค่ะเดชอบมากซื้อตอนลดราคานะคะสวยดีชอบชอบชอบปักนะคะก็เวลาลดราคาแล้วก็ซื้อไว้เวลาอยากเอามาใช้มันก็สะดวกดีนะคะค่ะพอพอเราได้พอพอเราได้ในส่วนของเรื่องของของแบบที่เราจะนํามานะคะสมมุติว่าเดือนสมมุติว่านี่คือสมมุติว่านี่คือในส่วนของจะนำมาลีดนะคะเตาลีดนะคะฮอตไอออนเนี่ยก็คือการลีดนะคะมันใช้วิธีการลอกลายการลีดนะคะเราก็เลือกผ้ามานะคะสมมติว่าผ้าที่เราซื้อใหม่ๆนี่นะคะมันก็จะมีการพับนะคะก่อนนํามาใช้ทุกครั้งเราก็ต้องมีการรีดไม่ต้องรีดถึงขั้นให้เนียบมากแค่ไม่ให้มีรอยพับก็พอนะคะสมมติว่าสมมติว่าเดินรีดเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะมาเรียบร้อยนะคะสมมติว่าเดินเรียบร้อยนะคะถุงนิดนิดเดินก็ตัดออกมาตัดออกมาให้ได้รูปเดินเลือกรูปนี้นะคะตัดมาแล้วนะคะในเรื่องนี้แล้ววิแล้ววิธีการที่จะรีดรูปภาพลงไปในผ้านะคะเดี๋ยวก็ใช้วิธีนี้นะคะคือใช้ด้านด้านที่เป็นหมึกอะคะ่ะทับลงไปอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะทับลงไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็นําเตารีดเนี่ยนะคะนํามารีดแล้วถามว่าจะใช้ความร้อนระดับไหนเราก็ต้องมาดูว่าเตารีดแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบเนี่ยความร้อนระดับบางการของเราคนอะอยู่หมายเลขที่เท่าไหร่อย่างของเดือนเนี่ยเขาบอกเลยว่าหมายเลขหกสำหรับคัตตอนเดือนก็ปักอยู่ที่หกเพราะว่าผ้าที่เดินใช้มันคือผ้าคาตตอนใช่ไหมคะเดินก็เอาละสมมติว่าเตารีดร้อนนะคะอยู่ในแบบชิ้นเดินก็วางวางนะคะไม่ต้องถูไปถูมาห้ามถูอย่างนี้คะ่ะไม่เอาคะ่ะเพราะว่ามันจะทําให้ผ้าเราขยับมันจะทําให้กระดาษขยับแล้วเวลาลอกไปเนี่ยภาพมันจะไม่คมชัดนะคะมันจะมีหลายเส้นแล้วก็วางวางเสร็จแล้วก็ขยับเตารีดแบบนี้คะ่ะรีดห้ามยกเตารีดนะคะรีดอย่างนี้คะ่ะรีดรีดไล่ออกห้ามยกตัวรีดจนกว่าเราจะรีดเสร็จเราค่อยยกตัวรีดแล้วก็ดึงออกไปทีเดียวเลยเราก็ไม่ต้องไปเปิดแอบดูนะคะว่าอุ้ยติดไหมติดไหมเพราะว่าถ้าเรายกไปยกมาเนี่ยมันจะทําให้เส้นไม่คมชัดเพราะมันจะมีการคาดเคลื่อนนะคะสมมุติว่าเดินรีดเสร็จละนะคะเดินรีดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะออกมาเป็นภาพนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือจากความร้อนนะคะจากจากคอตไอออนทันเซนนะคะวิธีนี้ข้อดีของมันก็คือสะดวกนะคะมันก็ข้อดีของมันก็คือสะดวกสบายในการนํามาใช้แต่มันก็มีข้อจํากัดนั่นแหละคะ่ะว่ามันไม่เหมาะที่จะออกเขาเรียกอะไรมันก็ยากที่จะมาดูว่าเหมาะกับงานที่เราจะใช้ไหมเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะย่อหรือขยายได้ก็คือขนาดเท่านี้ก็คือเท่านี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ในกรณีที่เดือนเลือกเนี่ยมันเหมาะกับมันขนาดมันก็เหมาะอยู่กับสมุดของเดือนที่
ฟอตโต้คอฟิกหรือว่าฟอตโต้ช็อปอะไรของเราหรือว่าที่เป็นในส่วนของเวิร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะสามารถทำอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่หาใน Google ธรรมดาก็ได้หาภาพมาหรือเมื่อเดินหาภาพมาได้แล้วทาง Google นะคะแล้วเดินก็ไปใส่ในเวิร์ดเพราะว่าใส่ในเวิร์ดเดินจะได้ยอดขยายตามขนาดที่เดินต้องการนะคะเดินยอดขยายตามที่เดินต้องการเสร็จแล้วมันก็ปิ้นปิ้นออกมานะคะพิ้นออกมางานแล้วก็หาผ้าเหมือนเดิมค่ะก่อนใช้งานต้องรีบผ้าให้เรียบร้อยหมดรีบผ้าเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วเราก็นําผ้ามันนะคะมามาคัฟฟี่ลงไปในผ้าผ้าผ้าของเรานะคะแล้ววิธีการลอกเนี่ยเดินใช้เออเดินใช้กระดาษคัฟฟี่นะคะกระดาษคัฟฟี่เนี่ยในกรณีผ้าขาวผ้าสว่างผ้าสีสว่างเราก็ใช้กระดาษคัฟฟี่ที่เป็นพวกสีเข้มหรือเป็นสีน้ำเงินสีดําอะไรอย่างเงี้ยค่ะลอกลงไปนะคะวิธีการลอกก็ใช้ด้านที่มันเป็นเป็นเป็นด้านทิมเลยนะคะลงไปที่เป็นขับด้านขับด้านสีดำนะคะลงไปแล้วเราก็นํารูปภาพรูปภาพที่เราปิ้นออกมานะคะเป็นกระดาษเราก็วางลงไปแล้วเราอาจจะใช้ในส่วนของเข็มหมุดกัดลงไปแล้วเข็มหมุดควรจะเป็นเข็มหมุดที่เรียวนะคะแล้วก็ขมห้ามเอาแบบอ้วนๆหรือแบบทื่อๆนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ไม่เรียบร้อยนะคะเวลาเราลอกเนี่ยมันมันมันจะไม่ค่อยเนี้ยนะคะแล้วทุกอย่างมันจะต้องใส่ใจละเอียดนิดนึงหรือจะใช้ในส่วนของเทปก็ได้เทปนี้ค่ะติดเพื่อที่ไม่ให้ภาพเขาขยับเฉยๆนะคะเพราะว่าสมมติเวลาเราลอกใช่คะเนี่ยค่ะติดติดติดติดสีได้เลยนะคะแต่เดินสาธิตนี่ดูเฉดติดนี่ค่ะเพราะว่าเวลาเราลอกมันจะได้ไม่ขยับแล้วเวลาที่เราจะลอกลงไปมันก็จะมีในส่วนของปากกาแล้วก็ดินสอค่ะปากกาค่ะปากกาลื่นนะคะถามว่าน้ําหนักที่ลงลงไปเนี่ยควรจะอยู่ระดับไหนก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบโอ้โหกดจนตะบี้ตะบันเราต้องดูว่าคาร์บอนที่เราใช้เนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นกระดาษแผ่นใหม่หรือว่าเป็นกระดาษเก่าถ้าเป็นในกรณีของกระดาษใหม่ก็ไม่ต้องลอกกดแรงมากเพราะว่ามันก็ติดง่ายแต่ถ้าในกรณีใช้สองสามครั้งเนี่ยก็กดแรงเพิ่มไปสักหน่อยหนึ่งแล้วเวลากดแรงเนี่ยไม่ต้องลงไปในมือนะคะให้ลงไปที่ดินสอกดน้ําหนักไปที่ดินสอเพราะว่าถ้าเรากดไปที่มือเราแล้วมือเราลงไปกับกระดาษเนี่ยมันจะทําให้กระดาษก๊อปปี้เนี่ยเป็นเลือกับผ้าเรานะคะทุกอย่างเราต้องใส่ใจรายละเอียดนะคะอันนี้เป็นในส่วนของตรงนี้แล้วบางคนถามว่าแล้วถ้าจะลอกในผ้าเข้มล่ะผ้าทึบแล้วคะเรามีปัญหาในการลอกมันติดยากจะทํายังไงก็ใช้กระดาษก๊อปปี้ที่มันเป็นทุนพวกสีสว่างเช่นสีขาวสีครีมหรือสีที่มันอ่อนนะคะที่มันจะได้ตัดกับผ้าของเราเราควรจะใช้แบบนั้นนะคะเดินทํามาเดินมีอยู่แต่พอดีออันหมดไปนะคะเป็นก๊อปปี้สีขาวเดินก็จะไปลอกลอกลายในกระดาษในผ้าดําผ้าสีดําไปลองทำดูใช้ได้นะคะเดินทําดูแล้วผ่านไปนะคะในกรณีแบบที่2องการก๊อปปี้แบบที่2นะคะกรณีแบบที่สองเสร็จต่อไปในกรณีแบบที่สามแบบที่สามเนี่ยอุปกรณ์ง่ายมากก็คือแค่ดินสอแล้วก็นี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะหาวิภาพจากอินเทอร์เน็ตสมมติว่าหามาแล้วได้รูปนี้ชอบรูปนี้หามาแล้วแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตก็ใช้วิธีใช้ดินสอที่มีขนาด2 b บขึ้นไปนะคะดินสอที่มีขนาด2 b ขึ้นไปอาจจะเป็นแบบที่ไส้มันเข้มๆนะคะก็ฝนลงไปเลยค่ะด้านหลังฝนลงไปเลยค่ะฝนฝนฝนฝนฝนนะคะฝนที่พูดเป็นฝนเสร็จแล้วนะด้านหลังนะคะฝนลงไปฝนก็ฝนลงไปเสร็จก็เอาเนี้ยวางไปบนผ้าอันนี้เป็นแบบอันนี้เดินทําเองนะครับหรืออินเทอร์เน็ตเดินก็เป็นเขาทำก็หรอกแต่เดินทําแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าตอนที่เดินทําครั้งแรกเดินไม่รู้ว่าจะลอกยังไงเดินทําวิธีเนี้ยมันได้ผลแล้วงานที่เดินใช้ทุกวันเนี้ยเดินก็ที่เห็นเนี้ยเดินก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะพอเราลอกเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ใช้อันนี้ดีกว่าจะได้ง่ายดีเมื่อเราก็ใช้เข็มกัดนะคะไม่ให้ไม่ให้ภาพเขาขยับนะคะนี่นะคะใช้เข็มกัดหรือว่าใช้เทปได้นะคะกรณีนะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะสมมติว่าเดินติดเข็มกัดนะคะติดเข็มกัดเสร็จนะคะนะคะแล้วก็กดลงไปเลยค่ะเหมือนเดิมเหมือนกับเหมือนกับการใช้กระดาษ Copy นะคะแต่ว่าเพียงแต่เราไปฝนจากกระดาษตรงๆนะคะแล้วก็ลอกลอกเส้นลายลงไปเป็นภาพของเรานะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นการลอกลายในแบบที่ในแบบ
นะคะใช้ผ้าที่เรารีบเลยนะคะเรารีบออกนะคะแล้วก็นี่นะคะใช้ผ้าที่เรารีบออกนะคะก็ไปติดแล้วก็ใช้ปากกาปากกาเป็นปากกาเขียนบนผ้านะคะก็ลอกลายลงไปเขียนตรงนี้นะคะเพราะว่าแสงที่อยู่ข้างนอกนะมันจะเขามันจะมองให้เห็นหรือบางบางใครก็จะมีแสงก็สามารถทําได้กรณีนี้ทําได้ในกรณีที่แบบว่าผ้าบางอย่างนี้นะคะถ้าผ้าหนามันก็ลอกยากนะคะหรือในกรณีที่จะลอกลายจากหนังสือก็ใช้วิธีที่สี่นะคะอย่างกรณีนี้ค่ะที่สี่นะคะในกรณีนี้เดินจะเอาเดินจะลอกลายนะคะเดินจะลอกลายนี้สมมติเดินจะลอกลายนี้นะคะเดินก็ใช้แบบที่สี่ใช้ผ้าอยู่ข้างบนนะคะผ้าอยู่ข้างบนนะคะใช้ผ้าอยู่ข้างบนผ้าบางนะจะเห็นแล้วก็ใช้ปากกานะคะปากกาสําหรับเขียนบนผ้าก็วาดลงไปวาดลงไปแต่แบบที่สี่เดินไม่ค่อยนิยมทําเท่าไหร่เพราะว่าเดินทําแล้วเดินไม่ถนัดที่จะวาดลงไปบนผ้าเพราะว่าเดินชอบที่จะกดลงไปในกระดาษแล้วลงไปที่ผ้าดีกว่าเดินก็จะทําแบบนี้นะคะเรามาดูผลงานกันนะคะว่าที่เดือนทําแล้วผลงานอ่ะออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะก็จะมีตัวอย่างเป็นบางตัวอย่างนะคะเดินทําเยอะเดินแบ่งให้คนที่เดินรักกันก็แบ่งปันลงไปอันนี้ที่เดินเก็บไว้ในบ้านก็มีบางส่วนนะคะอันนี้ที่นำเสนอนะคะก็จะมีอย่างตัวนี้ค่ะอันนี้รูปภาพนี้เดินเอามาจากอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะแต่เดินก็ลอกลายก๊อปปี้กระดาษก๊อปปี้ฝนฝนด้านหลังบ้างนะคะฝนฝนแบบนี้บ้างนะคะบางครั้งนะคะก็ลอกลายลงไปเห็นไหมคะก็ภาพที่เห็นทั้งหมดนี้เดินก็ใช้วิธี copy วิธีที่เดินนําเสนอเนี่ยคือทุกวิธีที่เดินนําเสนอนี่คือเดินทํามาแล้วนะคะเดินถึงกล้ามาบอกวิธีได้นะคะเดินทํามาแล้วแล้วก็มันได้ผลแล้วมันก็เป็นผลงานที่ออกมาแล้วดูสวยดูมีเสน่ห์ของเดือนนะคะเพราะว่าเราทำด้วยมือของเราเราประทับใจนะคะเดินรูปนี้เดี๋ยวเราตุกตุกเห็นไหมคะเดินก็ใช้เห็นไหมคะแล้วบางทีผ้าเนี่ยเดินก็ใช้ผ้าที่เหลือใช้นะคะอย่างรูปปลาปลาอย่างนี้ค่ะเดินก็ใช้ผ้าข้าวตอนผ้าจากผ้าปูที่นอนที่ไม่ใช้แล้วนะคะเดินก็นํามาใช้ส่วนคนไหนที่เห็นเสื้อนักเรียนรูปยังยังเขาเรียกอะไรนะลูกครับแต่ว่ายังใช้ได้ก็เอามาปรับเป็นผลงานก็ได้นะคะใส่ในกรอบรูปหรือว่าจะมาใช้เป็นงานอื่นก็เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นส่วนที่เป็นปอกปอกหมอนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นในส่วนของสแตมป์สแตมป์ที่เขาทำมาแล้วนะคะคือคือเราก็แค่ซื้อมาแล้วก็มาปักเลยนะคะแต่ในกรณีที่เราต้องการที่จะออกแบบดีไซน์เองแต่เราไม่รู้ว่าเราจะลอกไปบนผ้ายังไงก็อย่างที่เดือนบอกนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําก็คือว่าผ้าแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันนะคะเราต้องดูด้วยว่าในการลอกต้องใช้แรงกดเท่าไหร่อย่างกรณีผ้าคัตตอนมันกดง่ายเพราะว่าเขาทอค่อนข้างถี่นะคะแต่ในกรณีผ้าลินินเดินลอกยากมากเลยเพราะว่ามันจะค่อนข้างห่างนิดนึงนะคะส่วนผ้าอื่นๆที่ที่คนอื่นเขาใช้กันเดินไม่อย่างเขาเรียกเลยนะผ้าผ้าดิบเนี่ยเขาลอกยากเหมือนกันเพราะว่ามันทอหนาแล้วก็ค่อนข้างอีหยาบนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องลงแรงลงไปนะคะเดินจะรู้แค่นี้แล้วค่ะผ้าเพราะว่าเดินชอบผ้าไหนเดินก็จะใช้กับผ้านั้นเดินถนัดผ้าขัดต้อนนะคะเพราะว่าอยู่ที่อเมริกาเขานิยมกันก็จะดูความนิยมของคนกลุ่มใหญ่เขาใช้กันเพื่อสะดวกเป็นการหาวัสดุเดินคิดว่าคลิปนี้แค่คงคงจะมีการแนะนําแค่นี้ส่วนคนไหนมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในในเพจของเดินได้นะคะที่เดินจะแชร์คลิปวิดีโอจาก YouTube นี้ไปนะคะท่านก็สามารถที่ตั้งคําถามได้แล้วใครที่จะทําตามแล้วก็ส่งรูปมาให้เดินดูด้วยนะคะถือว่าเป็นการบ้านแล้วก็บอกเดินดูว่าให้แนะนําถูกแล้วก็จะดูว่าทําเป็นยังไงบ้างเดินก็อยากจะเห็นผลงานของนักเรียนของคุณเดือนนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมอนุบาลขอทุกคนสนุกในการจับเข็มนี่คือก้าวแรกถ้าเราผ่านจุดนี้ได้เราก็จะไปต่อค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาปักกันนะคะรูปนี้ค่ะปักง่ายๆเตรียมอนุบาลของเราความสนุกสนานในการปักผ้าก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งกับครูเดือนนี้เดินขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับที่ชมค่ะค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ